Immaginate di voler andare a un concerto e uh, voler indossare una camicia particolare oppure di voler inserire nel vostro arredamento una poltrona uh, così colorata come quella su cui è seduta oggi Nicolò. Oggi c'è una startup che uh, propone uh, camicie e pezzi di arredamento appunto made in Italy, uh, è nata a Parigi da ragazzi italiani quindi con una vocazione estremamente internazionale fin dall'inizio e oggi siamo qua appunto con Nicolò Talignani, uno dei fondatori di Waxman Brothers, che ci racconta un po' della loro storia e di come sono nati e si sono sviluppati. Ciao Nicolò. Ciao Michele. Allora, iniziamo un po' dal, dal tuo background, cosa facevi prima di diventare un imprenditore, cosa ti ha spinto un po' a perseguire questa strada e a creare Waxman? Ma ehm, ti dico, a livello, a livello proprio imprenditore è una parola che mi spaventa in questa, in questa fase eh, diciamo di Waxman e di startup che siamo. Eh, il, mio, il, mio, il mio passato è stato, è stato piuttosto frastagliato, io ho iniziato eh, l'università comunicazione e marketing presso Reggio Emilia dove mi sono laureato con un buon ritardo, eh, lo dico abbastanza, abbastanza fieramente perché era... <ride> Dopodiché ho deciso di, di partire per Londra insieme alla fidanzata per vedere cosa c'era fuori dall'Italia per chiaramente migliorare l'inglese, insomma fare un'esperienza di vita. Eh, a Londra mi sono reso conto che il, la, necessità, eh, la necessità di un ragazzo giovane eh, è quella di dover provare a puntare in alto e questo partendo dal, dalla formazione. Da lì ho deciso di eh, provare a iscrivermi, nonostante non avessi un, un background eh, che mi permettesse forse di richiedere e di fare domande per la Bocconi, iscrivermi al marketing management dove sono stato preso, dove ho iniziato da lì l'esperienza forse più formativa che, che, abbia fatto, che abbia fatto. Sono partito, eh, sono trasferito a Milano, sono tornato da Londra, quindi sono andato, sono andato direttamente a Milano. Da lì è partita l'esperienza scolastica, accademica e soprattutto formativa eh, con gli stage all'estero. Eh, chiaramente dopo il primo anno di studi sono, ho avuto l'opportunità di andare nella ditta dove attualmente lavoro, eh, si chiama Export USA, noi siamo una società di consulenza, eh, aiutiamo le aziende, i privati italiani a entrare nel mercato americano. Quindi ho avuto l'opportunità di fare questo stage a New York, quindi in sede, in sede, eh, in sede centrale. Da lì sono dovuto tornare indietro per chiaramente problemi di visto e per finire il mio percorso accademico in Bocconi, quindi con la tesi di laurea. Da lì ho cambiato, ho cambiato nuovamente, quindi azienda di moda a Parigi, dove, dove non è stata un'esperienza particolarmente né formativa né entusiasmante. Mi ha permesso però di rincontrare il mio amico della, eh, della triennale universitaria, Valerio, con il quale ho fatto l'università a Reggio Emilia, e, e, e dove è nata poi questa idea del, di creare un, un brand di abbigliamento. Eh, Parigi è stata l'ispirazione iniziale, Parigi eh, si respira una cultura internazionale mh, piuttosto africana e quindi molto con questo tessuto, questi colori wax molto presenti sul, sulla scena insomma, sociale della, della città. Da lì ti lascio immaginare quanti cambiamenti ci sono stati dall'idea dall iniziale a tutto lo sviluppo poi sino ad arrivare a oggi dove siamo ancora chiaramente in una fase in cui il punto di domanda è diciamo, all'ordine del giorno, ma dove stiamo cercando giorno per giorno di crescere e di, di radicarci sempre di più. Chiaro. Tu mi dicevi che eh, appunto eh, non è solamente una produzione di eh, oggetti appunto con tessuti wax ma è anche un modo di eh, trasmettere la cultura che sta dietro a questo concetto e eh, le, le tendenze che eh, poi attraversano eh, le persone che utilizzano appunto questi, questi indumenti e eh, sul sito soprattutto di Waxman Brothers eh, cercate di trasmettere anche contenuti eh, trasversali, quindi eh, avete queste Wax Connection eh, che eh, portano appunto nel mondo della musica piuttosto che eh, altri contenuti. Prima di venire più a un lato magari tecnico del perché utilizzate anche questi contenuti come eh, lead acquisition, diciamo, come modo per attirare nuovi clienti, Proprio a livello di contenutistica, raccontaci un po' cosa sono appunto le, le Wax Connection. Ma ehm, io credo che quello che sia al giorno d'oggi nel mercato, in tutti i mercati, si trova di ogni, si trova tutto. 
tutto. Quello che, che è necessario fare e che l'utente vuole è la storia. Quindi essere in grado di avere un pensiero, avere un concetto, avere una storia e poi essere in grado di trasmettere questa storia cercando, cercando di coinvolgere il più possibile gli utenti e tutti coloro che poi rientrano, rientrano, rientrano nella schiera, nel progetto, nel progetto stesso. Quindi il nostro pensiero iniziale è stato quello di, ehm, di dire che il mix, il mix porta valore. Questo cosa intendo? Intendo che, ehm, per esempio, ti porto un esempio che, che faccio capire forse anche meglio, noi siamo partiti chiaramente come primo prodotto che è quello che ci ha aperto un po', un po' le porte con una camicia, quindi una camicia eh, prettamente di ispirazione africana per colore, per tessuto, dove poi in realtà però il tessuto viene dall'Olanda, per forza di cose, perché i produttori trovano Olanda, si trovano in Olanda. La produzione avviene made in Italy, quindi abbiamo creato questo mix di artigianalità dove una cosa che si ispira a un paese africano o a una cultura africana viene mixata con una produzione olandese e soprattutto viene, viene a creare e sfocia nel Made in Italy, quindi nella, nelle capacità e nel genio che c'è in Italia a livello sartoriale. Questo chiaramente è il concetto di base. Tutto questo viene legato, dalla, viene, a tutto questo si aggiunge il discorso connection. Eh, la connection per noi è un elemento principale, noi siamo nati eh, con l'idea di, eh, di voler far capire questo principio che eh, che c'è dietro e farci aiutare anche, quindi oltre a far capire, spiegare, fare in modo che venga apprezzato e l'apprezzamento la, da parte delle persone venga trasformato poi in un aiuto concreto e così è stato, così è stato. quindi noi ad oggi ci stiamo muovendo chiaramente non solo sul prodotto ma molto anche su, eh, su testimonial che non è il classico testimonial eh, dove do la maglietta per farla vedere e la gente lo vede, ma sono testimonial spontanei che credono nel progetto, che amano il prodotto, amano il progetto, amano il concetto che ci sta dietro, dietro, dietro il brand Waxman e che quindi ci stanno aiutando dal punto di vista chiaramente di, di immagine perché, perché le indossano e poi dal punto di vista di contatti, quindi di connection e di connessioni che si stanno creando. Ad oggi il, il principale è quello di insomma di maggior, di maggior spicco è sicuramente Giovanotti se vi dico come, come, come sono riuscito a entrare in, in contatto con lui eh, è, è incredibile nel senso che io una mattina o di mattina non, probabilmente ero lì che lavoravo con le mail ho detto prova a scrivere a Giovanotti la mia ragazza mi aveva, mi aveva detto che in quel periodo era a Parigi e che quindi eh, c'era anche possibilità eventualmente per il mio socio di, di andare da lui stava lavorando al nuovo disco ho detto scrivo un tweet tweet di una semplicità quasi banale So che apprezzi, puntini puntini, il link del nostro blog, da dove siamo partiti. Credibilmente il giorno dopo, mail di Giovanotti con ragazzi, poi stile linguistico yes. prettamente di, di Giovanotti, ragazzi, camicie fighissime, dove posso trovarle, eh, dove posso comprarle, e poi chiaramente poi da lì è nato tutto, tutto il legame che, che, ha, che, che ci lega. Oltre a lui, chiaramente che è il maggior personaggio di spicco, abbiamo tantissimi altri ragazzi, DJ anche a livello internazionale che insomma si sono legati, Populus, una ragazza talentuosissima di Milano, Gio Antiele, che credo che se ha tutte le carte in regola per, 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 per fare successo, eh, DJ Club Club, DJ Calab con il quale stiamo organizzando, anzi stiamo sponsorizzando un festival che si terrà la settimana prossima a, a Vico del Gargano, quindi abbiamo tanta gente che appunto ci ha permesso di, di darci tanto e di creare, aumentare sempre di più questa connection, che poi è, è quello su cui stiamo in piedi in questo momento. Quindi sostanzialmente voi um, state cercando di creare anche una community attorno al prodotto, sì. di gente che si fidelizza sostanzialmente al prodotto e uh, utilizzate appunto il, questi, questi contenuti attraverso, attraverso il web. Assolutamente, i contenuti nel nostro caso specifico sono di varia natura, quindi chiaramente rimaniamo e nasciamo come azienda del settore abbigliamento, fashion, moda, chiamalo come, eh, come preferisci, però chiaramente l'immagine è fondamentale, Quindi, materiale fotografico prima di tutto, stiamo lavorando a un video emozionale che permetta insomma di entrare ancora di più nella filosofia del brand e, e tutto questo chiaramente poi va rispecchiato e deve essere rispecchiato in un sito internet eh, eh, contenutistica a livello proprio poi invece di eh, sempre a livello di, di, di fotografia ma di eh, fotografia live, quindi presa di eventi, quindi col doppio obiettivo di 
mostrare il prodotto, quindi mostrare il prodotto come può essere portato e allo stesso tempo da chi è portato. Chiaro. E quello, questo, scusate se ti interrompo, aiuta a entrare poi sempre di più nel, nel concetto, nel concetto insomma, che abbiamo di fondo. Chiaro. Ecco, ma eh, voi siete un brand appunto piuttosto giovane, siete partiti da poco, avete già insomma, una buona storia di testimonial quindi alle spalle, ma eh, la strada è ancora sicuramente molto lunga. Come fate nel day by day a eh, monitorare anche eh, la crescita del marchio in termini proprio di fidelizzazione, quindi di questa community, del, della crescita stessa? Della, eh... Noi, noi viviamo, viviamo day by day, cioè eh, il nostro... Il nostro, le nostre giornate sono, sono veramente tutte improntate su dei punti di domanda adesso che da un lato chiaramente è un aspetto che può, può spaventare dall'altro per determinati caratteri tipo il mio l'incertezza comunque è uno stimolo e vale, posso parlare anche per il mio socio vale anche per lui eh, la, le, diciamo, le, gli strumenti con cui riusciamo a monitorare insomma, questa, questa crescita che sta prendendo sempre più, più piede chiaramente feedback dai negozi eh, il proporsi a negozi perché poi lo facciamo direttamente adesso in questo momento abbiamo un ragazzo eh, che ci sta aiutando che sta facendo un ottimo lavoro dal punto di vista commerciale ma eh, insomma, è sempre, è sempre una, a livello di, di connection senza, senza rapporti lavorativi insomma eh, stabili e stabili. Eh, quindi feedback che abbiamo dalle persone, feedback che abbiamo dai, dai negozi, feedback che abbiamo dai consumatori online, quindi adesso siamo partiti veramente da poco con il nostro sito online, quindi eh, quello è sicuramente uno strumento per vedere un po' le, quanto è apprezzato la, il prodotto e quanto, quanto poi effettivamente viene venduto. E poi soprattutto da questi testimoni che siamo sempre alla ricerca, siamo sempre alla ricerca e ad oggi, e ad oggi insomma eh, siamo piuttosto soddisfatti perché a tutti quelli a cui abbiamo proposto il nostro prodotto, la nostra filosofia, insomma c'è stato, stato un riscontro. Eh, ripeto, sarò ripetitivo e forse, mh, e forse insomma, anche, anche banale dopo un po' parlando e stressando il concetto di connection, ma senza questo principio noi a oggi non saremmo dove siamo. Un ragazzo che ci sta seguendo la parte di partnership musicali, di eventi che sta facendo un lavoro splendido che senza di lui quella parte lì sarebbe, cioè ci mancherebbe il braccio per poter, eh, poter portare questo concetto e farlo apprezzare, quindi essendo poi il lavoratore, perché sia io, io il mio lavoro insomma, eh, ufficiale, Valerio ha il suo lavoro ufficiale senza questi collaboratori, senza questi ragazzi, insomma saremmo veramente... Eh, probabilmente neanche qua a parlare adesso del, di tutto il progetto certo, tra l'altro se sentite della musica in sottofondo non sono le Wax Connection potrebbero diventare <ride> potrebbero diventare siamo nei, nei futuri uffici di, di Waxman Brothers che però sono ancora in costruzione quindi ci siamo appropriati di uno spazio diciamo ehm, un'altra cosa che eh, interessava molto ai nostri utenti quando abbiamo proposto gli argomenti appunto da eh, affrontare in questa intervista sulla nostra community è eh, l'aspetto di gestione eh, internazionale. Voi appunto comprate tessuti in Olanda, fate eh, l'aspetto sartoriale, quindi la, la, proprio la composizione della, della camicia viene in Italia, quindi vi permette di avere un made in Italy, comunque mm. un prodotto made in Italy. Come avete gestito inizialmente il processo? Quindi, la creazione dei primi prototipi, come si fa proprio ad andare a creare il, il, primo, il primo prototipo e poi come si gestisce anche questa crescita, quindi come si gestisce il fatto di dover poi appunto rifornire negozi dove siete presenti e poi andare anche con l'e-commerce come avete fatto da poco. Ma eh, in, in tre parole è una guerra, cioè dover gestire chiaramente all'inizio parti per, per tentativi, quindi hai un'idea in testa che deve essere realizzata. La prima cosa che fai è compri in un negozio il tessuto, un tessuto che ti piace, una fantasia che ti piace, provi a fare il primo, il primo test, quindi trovi un fornitore eh, di cui non sai niente, gli dici voglio fare una camicia, voglio questo stile, me, facciamo in modo di, di farla, farla di trasformare l'idea in, 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 diciamo, in un prodotto. Da lì eh, il, nostro, diciamo, il nostro storico sui fornitori è andato, è, andato, eh, diciamo, eh, è andato in continuo cambiamento fino a trovare quello affidabile. Siamo partiti da un produttore di latina che eh, insomma, 
non era propriamente un, un made in Italy come uno si immagina. <ride> Maniche lunghe, mi ricordo, 6 cm, che è stata la prima che ho mandato Giovanotti, tra l'altro, che gli ho dovuto portare dalla mia sarta ad accorciare. <ride> Quindi il primo, il primo fornitore chiaramente è stato un fallimento. Il secondo fornitore è stato un fallimento ancora maggiore, nel senso che questa, questa azienda di, della provincia di Padova che mh, aveva tutte le buone intenzioni e aveva tutte le caratteristiche per, per seguirci nel processo, eh, se non che chiaramente poi dopo entrano in ballo altri fattori, quali noi siamo una startup, loro sono un'azienda fermata e questo è un problema, perché spesso tendono ad approfittarsene e tendono a fare la voce grossa quando in realtà mh, sono forse loro i primi che non riescono a vedere magari un potenziale. Eh, da lì ci siamo, ci siamo mossi, ci siamo, ci siamo insomma... Ci siamo, abbiamo cercato di, di prendere le risorse, ci siamo trovati in una situazione veramente piuttosto, piuttosto complicata perché avevamo da una parte degli ordini e dall'altra non avevamo la sicurezza del fornitore. Finché abbiamo trovato questa azienda, quest azienda di Brescia che mh, ci ha visto il potenziale in noi, eh, ha visto, ha visto, ha visto in, insomma, eh, che c'era la possibilità di, di creare un prodotto insieme eh, soddisfacente, quindi dal punto di vista della qualità e dal punto di vista insomma della anche efficienza del, proprio produttiva. Quindi da lì con due abbiamo chiaramente iniziato una prima fase di conoscenza e di test sul prodotto, quindi sviluppo di prodotti finché, finché abbiamo trovato il prodotto che per noi era, era giusto. E questo è il mondo fornitori. Poi possiamo aprire il capitolo tessuti. Il capitolo tessuti andiamo a prendere un, un mondo assolutamente incomprensibile se vogliamo su certi punti di vista eh, il wax è prodotto solo ed esclusivamente ovvero il wax originale quindi quello fatto con la tecnica del batik eh, in Olanda in Olanda ci sono questi principalmente due grossi brand produttori che sono Vlisco e Julius Holland eh, esiste un altro brand che si chiama Sona Distribution che sono distributori e in più adesso stanno lanciando il loro brand loro quindi sono i mh, diciamo quello da cui parte tutto, quindi il disegno, il design che viene, eh, viene, come posso dire, viene brevettato, tra virgolette, e poi c'è un altro mondo che è la Cina, che semplicemente cosa fa? Copia i design de degli olandesi e li mette sul mercato. Chiaramente noi non possiamo andare in Cina a prendere i tessuti perché eh, compreremo un prodotto già contraffatto in partenza, quindi lì è stato un lavoro di eh, conoscenza con i fornitori, di, di anche lì mh, abbiamo, fatto, cioè abbiamo cercato di spiegare il progetto, però poi dopo le difficoltà si trovano perché poi quello che guardano sono i numeri, yeah. sostanzialmente, i numeri chiaramente noi essendo una startup avendo un'utenza piuttosto limitata ad oggi eh, non possiamo garantire delle grosse quantità e, mh, e quindi insomma adesso siamo in una fase con loro ancora di, di incertezza dove sì ci riforniamo, ma dove allo stesso tempo c'è la volontà e la voglia di guardare un po' più al futuro e di dire perché io devo essere legato a determinati design, perché non posso crearmi io il mio design che ho solo io e che da un punto di vista di immagine ti aiuta insomma, a rendere tutto più personalizzante possibile. Dall'altro punto di vista ti toglie anche dei problemi a livello di... Insomma, di di quantità, di, insomma, di, di acquisto di stock che c'è da fare in fase, in fase iniziale, insomma. quindi è un mondo molto molto complicato, molto complicato quello dei, dei tessuti. A tutto questo chiaramente va poi abbinato e pensato al mercato, quindi a come funziona il mercato degli showroom, al mercato dei negozi, al mercato dell'e-commerce e al mercato degli Stati Uniti. Allora tu mi dicevi che appunto lavori in una società che aiuta le aziende italiane a entrare nel, negli Stati Uniti e d'altra parte voi avete fondato proprio un'entità legale negli Stati Uniti. Quali vantaggi può dare il fatto di avere una presenza di questo tipo nel, nel mercato in cui si vuole andare a commercializzare piuttosto che invece fare una commercializzazione diretta magari cercando dei partner locali che uh, distribuiscano il prodotto? Ma eh, Il mercato americano è un mercato di enormi potenzialità, basta pensare ai numeri che ci sono in America, insomma per New York passano mediamente all'anno 58 milioni di persone, Quindi questo fa pensare un po' le potenzialità che ci potrebbero essere solo nella, nella New York, poi Manhattan nello specifico, eh, è un mercato che ha grosse potenzialità, è un mercato allo stesso tempo molto particolare, nel senso che eh, gli americani di per sé, di per, anche per mentalità, insomma, 
tendono a volere che le aziende o le persone si adattino al, al, loro, al loro modo superandi. Io credo che sia anche giusto, nel senso noi andiamo a casa loro e io entro in un nuovo mercato devo avere la capacità di capire che se voglio vendere, se voglio proporre il mio prodotto, devo adattarmi al, al, al loro modus operandi, a quello che, che vogliono sostanzialmente. E questo è un problema in generale per, credo, le aziende italiane. Quindi qua in Italia c'è il genio sul prodotto, facciamo cose che credo che da nessuna parte, da nessuna parte c'è la genialità che c'è con Italia. Manca questo, questo skip mentale di capire eh, che se vado in un nuovo mercato devo adattarmi alla, alla, diciamo, alle mentalità, agli standard che hanno. Quindi l'avere la una società è stata la prima cosa che abbiamo fatto per entrare negli Stati Uniti, i motivi sono tanti. In linea generale, eh, il primo motivo di tutti è per non perdere, per non perdere eh, il controllo del brand. Se io vendessi direttamente dall'Italia probabilmente dovrei trovarmi un importatore. L'importatore tendenzialmente acquista e poi vende dove vuole e questo non va bene, soprattutto per un brand di moda. In generale non, non va bene, non funziona al giorno d'oggi, ma per un brand di moda soprattutto. Secondo aspetto, gli americani vogliono e richiedono, insomma, ti fanno capire esplicitamente che vogliono essere pagati e vogliono che tutte le transazioni avvengano da conto americano su conto americano. Quindi partendo dal presupposto che una persona fisica non può aprirsi un conto corrente in America, l'alternativa è aprire una società negli Stati Uniti. Terzo aspetto, se consideriamo che... Eh, eh, che il mercato americano va servito da certi crismi da, da, da seguire e una di queste è il servizio. Se io spedissi direttamente dall'Italia potrebbe essere un problema, nel senso che spedisco, io ho venduto poco, poco, fa, poco tempo fa un negozio di Miami, se io avessi spedito, spedito dall'Italia e ci fossero stati problemi, per esempio, con una camicia, cosa faccio? Mi faccio rispedire indietro la camicia Miami, Parma? e gli faccio un'altra spedizione di una camicia, quindi altri costi doganali, altre spese di spedizione aerea, questo è un altro aspetto fondamentale. Quello che c'è da fare è portare uno stock, quindi mh, pensare a uno storico, cioè lavorare su uno storico, pensare a un, un possibile aumento, eh, diciamo, una possibile vendita negli Stati Uniti per un determinato periodo, preparo lo stock, lo porto via nave, chiaramente, quindi con costi più bassi, in una logistica in loco e poi da lì provo a vendere. Quindi io mi presento al mio consumatore, al mio eh, americano, con una società in America, quindi con un, con, con un prodotto già sdoganato sul territorio americano, con la possibilità di farlo pagare su conti correnti americani, con un servizio di, di, eh, di logistica chiaramente sul posto. E questo, questo vi assicuro fa la differenza. E soprattutto monitorando tutti gli aspetti anche di vendita del prodotto, quindi anche dei feedback dei clienti, di apprezzamento del mercato. Assolutamente. E... Ti interrompo un secondo, chiaramente io sono eh, su una posizione leggermente diversa, io ho una società che ha creduto, per, per la quale lavoro, che ha creduto nel, nel progetto e vede del potenziale, quindi mi ha permesso di avere degli strumenti che probabilmente una startup, ma anche un'azienda un un tipica eh, potrebbe avere difficoltà ad avere, nel senso che noi abbiamo avuto un, abbiamo un ufficio a New York, chiaramente non solo nostro, ma dove siamo domiciliati, abbiamo avuto la società, abbiamo la logistica che ci permette di fare tutto questo e siamo seguiti appunto da, da una persona anche in loco che è una mia collega e persona di fiducia allo stesso tempo che ci sta seguendo un po' tutto, tutto il mercato americano. E poi fondamentalmente la parte di costituzione penso sia quella più semplice fondamentalmente. Beh, negli Stati Uniti fa, è la cosa più banale fare business dal punto di vista burocratico. Noi purtroppo siamo abituati all'Italia, eh, dove eh, se devi semplicemente fare una società, io poi non sono una persona particolarmente burocratica, già entrare dal notaio, eh, sembrava... Non è stile wax, ma, in ma non è stile wax, ma, no, ma non, non è stile di per sé, per, per il mio punto di vista, nel senso che se devo stare lì tra quarti d'ora a ascoltarlo, a leggere l'oggetto sociale, insomma, non sono cose che, che insomma, negli Stati Uniti considera che non esistono neanche i notai negli Stati Uniti. Quindi la società due settimane la fai. Dal punto di vista del punto, la burocrazia credo che sia una cosa eh, che purtroppo frena e spaventa. Il fatto di avere una, una burocrazia snella e veloce sicuramente aiuta, aiuta nel processo anche di start up, quindi incentiva anche gli stessi ragazzi che hanno l'idea a fare tutto più velocemente e non avere problemi dal punto di vista burocratico. Certo, alla fine 
soprattutto all'inizio anche in termini di costi avere una, una, una società negli Stati Uniti è un qualcosa di assolutamente banale, la, la vera difficoltà per un italiano è trovare appunto una, una gestione effettiva poi della, della società. Esiste una società tipo la nostra, cioè adesso non è per fare pubblicità, <ride> però esistono società come la nostra che insomma sono, nascono, nascono con questo principio di, come la nostra intendo Export USA, di aiutare appunto eh, le persone, le aziende a entrare nel mercato americano, quindi senza la necessità di dover prendere in affitto un, un ufficio a New York, senza la necessità insomma di dover gestire il tutto, eh, tutto in loco. Quindi ci sono le possibilità, le possibilità ci sono. Prima cosa è capire qual è, qual è il bisogno, quindi capire voglio entrare negli Stati Uniti, ho le capacità, ho, ho, ho diciamo, la potenzialità per entrare nel mercato americano, ci credo. Ok, partiamo da questo punto, punto fisso, da lì capire come funziona il mercato, quindi cosa devo fare, cosa devo, devo, devo appunto fare per avere tutte le carte in regola per, insomma, per mettermi in gioco. Insomma. Certo. Beh, speriamo che tu riesca a dedicarti solo a Waxman, almeno te lo auguro a breve, poi dopo i nostri utenti magari riusciranno comunque a io ti ad appoggiarsi. Dico, ti, dico, ti, dico, ti dico la verità, io amo il mio lavoro, amo la mia azienda, eh, amo, eh, sono, sono veramente a un feeling con, sia con i miei colleghi che con i miei capi, quindi ti dico, la mia speranza è quella di creare un, di continuare a lavorare per Export USA perché è una società in cui io credo, in cui eh, voglio crescere con loro. Contestualmente riuscire a crescere con Waxman, non solo mettendoci il mio impegno, l'impegno del mio socio Valerio, ma creare proprio una, una community, una comunità, un, un qualcosa che, che ci permetta di crescere tutti insieme, eh, mantenendo nel mio caso specifico però il mio lavoro. Chiaro. Una persona, di solito gli start up sono persone che riescono a fare 200 cose contemporaneamente, tu ne fai 2x2, 200x200 con anche il tuo lavoro personale. Ci hai dato dei consigli molto interessanti sul, uh, su, tutti, su vari aspetti, sul content prima di tutto e anche questi ultimi sul, uh, sulla capacità e la possibilità di entrare nel, nel mercato statunitense. Ecco, secondo te quali sono uh, i tre consigli che ti senti di dare, le tre cose che un imprenditore dovrebbe uh, conoscere quando decide di approcciarsi al mondo startup, decide di iniziare a trasformare appunto la, la sua idea in realtà? Mm. Uh, io sono quelle tipologie di domande che, che, a cui faccio fatica a rispondere. Se c'è qualche incosciente che, che voglia di seguire i miei consigli, io posso dire quello che ho vissuto su di me, che sto vivendo che vivo giorno dopo giorno. Credo che il consiglio numero uno, aperta e chiusa parentesi, può essere quello di, ehm, di sentirsi dentro la voglia e il fuoco per fare qualcosa. Eh, e non tutte le persone credo abbiano questa tendenza caratteriale. Eh, ci sono persone a cui piace avere il posto fisso, a cui piace avere delle sicurezze e per queste persone io credo non sia la strada giusta fare startup, fare azienda. Ci sono persone della quale credo di, di, di rientrare che invece l'avere il posto fisso e, e, e avere delle sicurezze l'annoierebbe a morte. E, e queste persone insomma devono, secondo me, chiaramente avendo un'idea, un concetto, un pensiero per fare, devono, devono trovare, sono in grado già di, di diciamo, trovare la loro strada e quindi provare a mettersi in autonomia. E, quindi sì, Prima cosa, il primo consiglio che posso dare è quello di guardarsi un attimo, un attimo dentro e capire se si ha lo spirito, la voglia di fare determinate, fare determinate scelte. Eh, seconda, seconda cosa che mi viene in mente e eh, che sto vivendo e ho capito eh, provando a fare azienda è quella di lavorare mh, e guardare giorno, vivere giorno per giorno. Vivere giorno per giorno ma con un con una particolarità che secondo me è fondamentale, guardare da un lato al futuro, quindi chiaramente eh, porsi piccoli obiettivi che ti permette anche di prendere autostima in quello che fai nel lavoro di tutti i giorni, quindi porsi piccoli obiettivi ma allo stesso tempo avere la capacità di pensare, pensare al futuro e capire quali possono essere le possibilità di crescita, di crescita, di crescita e di investimento quindi, della, della società stessa. Terza, terzo consiglio eh, che, posso, che posso dare è quello di, e anche qui è un, una cosa legata a, a, a 
esperienza vissuta e anche, lì, e anche a un'attitudine diciamo, un caratteriale, caratteriale, quella di, di essere leali e non è banale secondo me questo concetto, essere leali con i tuoi, i tuoi consumatori, quindi con i tuoi clienti, con i tuoi fornitori, quindi essere sempre, sempre, sempre puntuali in tutto ciò che, che, che si promette di fare. E questo, ripeto, non è banale. Io eh, non solo mi pongo l'obiettivo di, eh, di rendere il mio cliente soddisfatto, quindi di, di, di fare in modo di, di mantenere le aspettative che ha sul prodotto e su tutto ciò che c'è intorno, ma di superare le aspettative. Quindi questo mi permette di trasformare un cliente in un ipotetico fan e quindi questa persona, questa persona, questo ipotetico fan che diventa la, il tuo cliente ti aiuta a sua volta poi a trovare altri, a, a, diciamo, a pubblicizzare, a parlare del tuo brand, del tuo prodotto e quello credo sia fondamentale per, per, per il lavoro credo in, in generale per una startup ancora di più perché ti permette chiaramente di parlando al discorso di prima di fare connection e questo vale sia per il tuo cliente, per l'utente sia per, per i fornitori Siamo, io ho visto nella mia breve esperienza che se ne vedono di cotte e di crude veramente eh, a me piace lavorare con persone che insomma hanno rispetto di quello che faccio e hanno rispetto del lavoro che faccio e allo stesso tempo io cerco di, di fare lo stesso quindi dare rispetto al lavoro che, fa, che, che, che le persone fanno e insomma valorizzare, valorizzare tutto questo e questo ti permette anche di avere meno problemi dal punto di vista lavorativo dal punto di vista insomma, della, eh, della, vita, della vita di tutti i giorni certo perfetto alla fine quindi tre consigli sono, sono usciti ti ringraziamo tantissimo Nicolò è stata una bellissima intervista e speriamo di rivederci presto che Waxman possa continuare a crescere come sta facendo speriamo Grazie. bene Work Connection ciao